Hi, Selena. Hi. How are you? Oh, good evening. Um, good evening, I think. <laughs> it's, it's late. Yeah, it's already late. How are you today? Good. I finished my, my work. Excellent. I had a, a meeting. Okay. Four o'clock. Oh my goodness. All right. And it was good? It was a good meeting? Yeah. Because yeah. Uh, we, are, we are going to coordination. Uh -huh. Our plan 20, uh, 2021. Oh, okay. All right. Okay. From from a program, Santana program. Right. Oh, okay. Because okay. Uh, now is is uh, without a uh, director. Okay. Yes. Yes, and and we can we can help the program. All right. Okay. Hmm. Interesting. Yeah. Very good. So when are you guys going on vacation? Maybe vacation next week. No, uh, eighteen. Oh, this week. Yeah. Oh, but, that's nice. But with with the work like that. Uh huh. One day, I'm. I will. Okay. Come. Mm -hmm. You will uh, come. I will come uh, to the program of Santa oh, Ana. Oh, okay. Yeah. All right. Okay. Interesting. Mm. Yeah, because the the children live there. Yeah. And we have to to supervise. And... Right. Now, how many children are there, Sally? Oh, there are. Um, I think seven. Uh, no, no. 40, 45, I see. 45? Yeah. Okay. Mm. And they all live there? Yeah. All mm. the time. Yeah. Mm -hmm. What are their ages? What? what? How old are they about? Oh, the older is uh, five, five years old. Uh, until um, 70, 70 years old. 17? Yeah, 17. So 17 is the oldest and five-year-old is the youngest? Yeah, because uh, we have um, age mm -hmm. in this, uh, I don't know. Uh, age range? No. Yeah, we have different age. Yes. And in this range, I think. Okay, all right. Mango. Right, yeah, yeah. Yeah. Ah. And this, um, five years old for 17, because we don't have uh, 18. Mm -hmm. No. Because 18 is, is other program. Ah, okay. Okay. And they don't live there anymore. No, it's a... Uh, Transition house. Oh, okay. Transition, transition house. Mm -hmm. Because they have to 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 socially and socialize. Mm. So, socialize. socialize. Okay. Like in the community mm. okay. uh, for live the, the our program. Right. Yeah. Yeah. Mm. We work like that. Mm hmm yeah mm, very interesting do you like yeah. your job <laughs> yeah yeah i have uh, i have uh, 16 years yeah in, in the organization right <laughs> but i like it because every year is changed right of course yes okay uh, other projects and mm -hmm. so many things to do and right yes uh, but we have a community program too. Okay. Yeah. Um, we so, we are sending family. Okay. Friends and, and, and education 
uh, inicial, ¿cómo se dice? Like, um, inicial. Okay. Yeah, it's like preschool education. Yeah. Okay. Mm. It's big. I yeah, yeah. it's big. Yeah. yeah. Now, do you have like different houses in different departamentos? Yeah. Mm. We have uh, uh, San Vicente. Mm -hmm. in, in San Miguel, mm -hmm. we have only emergency protection. Oh, okay. Uh, only that in San Miguel. Mm -hmm. But San Vicente, we have uh, two programs. Okay. Uh, yeah, in Sonsonate, we have three. Three programs. Program the program is only two. Okay. But we have many service there mm -hmm. with the two programs. Mm -hmm. Santa Ana. Mm -hmm. We have in Santa Tecla. Right. Okay. You don't have any here in San Salvador. No, in mm. San Salvador only the office. The office. Central okay. office. Yeah. yeah. Okay. All right. Oh. Now, Sally, one of your programs is education, like you teach these children. Yeah. Okay. With, with the ISNA. Ah, okay. Yeah, we have a, a education, initial education. Right, yeah, yeah, yeah. Uh -huh, like preschool education. Okay. Yeah. yeah. Mm. And, and it's a challenge, challenge of how call uh, desarrollo infantil? How call like children, uh, childhood, like child de development? Child oh, development. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Child development. And okay. In care, in care. We, we especially in care. Okay. Yeah. Mm. Care of the children and the strange uh, family strange. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. All right. For the parents. Uh -huh. Don't leave the children. Oh, okay. Huh? No uh, abandonen a los Yeah, yeah, yeah. For them not to abandon their children. Okay. Mm. We work like that. So. Right, yeah, I see. Wow. That's very interesting, um, Sally. Yeah. <laughs> um, work with where so many people um, uh, Desgast, desgasta yeah. yeah, I know. It's like energy consuming. Right, yeah, I understand. Yeah. Hmm. All right. Well, that's very nice. Very interesting. Here, Ana Teresa works in Santa Tecla. Right, yeah. I because I work with them. Okay. Right, <laughs> I see the program right yeah okay Annie good evening hi teacher how well, are you today tal? bien ¿sí qué tal? Hi. <laughs> Fine, teacher. excellent very good ¿Cómo estuvo su día? Ay, muy pesado, muy cansado. ¿En serio, Annie? <laughs> sí. All right. Me imagino. Y más que ya casi, ¿verdad? <laughs> kind sí, of. Ya que ocho salimos. Sí, es cierto. A ver, antes de comenzar, señoritas, Ana Teresa, estoy viendo que usted ya terminó la plataforma. Sí, teacher, ya. Súper, la felicito. Yeah, Annie, you're the best. A ver, y Celi, usted me dicen que está como por el 47%. ¡Ah! Solo me falta el, el 4 y el 5. Ajá, ya casi llegando a la mitad, digamos. Ok, como está el 4 y el 5 y el final... El examen ah, final, por eso. Ok. Eso eh, sí. que igual, ¿verdad? Tenemos que, que apurarnos un poquito porque acuérdense que esta semana es la última. Y tenemos que terminar la plataforma. ¡Ay, Liz! Tenemos que terminar la plataforma Ay. para como que ayer. <ríe> o sea, tenemos que terminar. Nosotros terminamos jueves y lo ideal es que para antes del jueves se haya terminado. Tanto ustedes que están conmigo casi que siempre, como con las compañeras y compañeros, porque está Carlos también, eh, que no se logran conectar, ¿verdad? Entonces, sí, yo necesito comunicarme con ellas y Carlos para que eh, nos pongamos a trabajar en la plataforma. Liz, eh, 
según reporte que tengo yo, usted va como por el 68%. ¿Sí? Ok, súper. Yes. Yeah, ya pasó la mitad, pero igual, nos falta un poquito, Liz, un poquito. <ríe> yo sé que puede, yo sé que súper puede. Y, y igual, ¿verdad? Me comunicaría con las demás compañeras y con Carlos para ver cómo van y se necesitan help. Ana Marcela también ya casi está terminando. Solo Anita, mire, Ani bien vea, terminó todo. <ríe> Súper. Qué envidia. Yo sé. Súper bien. Esta, esta ¿Vale? semana, le, ¿Sí? esta semana sí. le ha costado. Ok. Sí, de todas maneras, igual yo me comunicaría con las compañeras y con Carlitos porque si necesitamos, como les digo, tenerlo terminado, eh, el, jue para, el jueves es nuestra última clase, digamos, eh, acá, ¿verdad? Pero eh, sí la plataforma tendría que estar terminada miércoles, ¿verdad? Para poder entregar todos los informes y todo que corresponden y poder estar ya tranquilos para, para el cierre oficial, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo antes que todos vayan a vacación. All right? Así que si me ayudan con eso, sería súper bien. Igual si ven a las demás compañeras, eh, igual recuérdenles que se les escriben. Igual yo les All right. Very good. A ver, Liz y Ani, eh, el viernes fue así como terrorífico. <risa> fue así de, oh no, ¿verdad? Estamos viendo los um, object pronouns. Uh, all right. Tell you we did some practices on the object pronouns. So we're going to finish that today. Vamos a hacer la que dejamos a medias, por decirlo así, una nueva y luego lo demás que queda en la clase no es difícil porque es pronunciación. Pero igual sí necesito ver eso porque de repente es como que tenemos que aprender a preguntar en inglés porque por lo general en español preguntamos como, como que no son preguntas. Alright? So in English is different. Alright? You really need to make the intonation, the proper intonation so you guys can like actually like speak it properly. Ok. Espero que hoy sí pueda, hoy sí puedo compartir. Mire Liz, qué emoción. No sé qué pasa los viernes. Alright, very good. A ver. Celi, eso es nada más repasando, igual para las compañeras le va a servir. Son los object pronouns, los que vimos con usted, de hecho, un día antes, Celi, eh, last week, y tenemos me, you, him, her, it. Todo esto son singular, and we have a, see you, and them, and these are plural. All right? Recordemos que por cada un eh, object pronoun tenemos un sujeto. Entonces, a mí le corresponde I, o a I le corresponde mí, como lo quiera ver. You es you, pero es diferente uso y diferente eh, posición dentro de una oración. Him is for he, her is for she, it is for it, us is for we, you is for you in plural, and them is for they. All right? So if I, yo les digo a ustedes, háblenles. ¿A quienes, A ellos, I say, talk to them. You talk to them. All right? Recordemos también, y eso lo decíamos el viernes, eh, y lo vamos a ver aquí, de repente una de las claves, si ustedes lo, lo quieren ver de esa forma, es que los object pronouns van a ir después del verbo de la oración o después del verbo y una preposición. Por ejemplo, let's look at number three. She isn't in love with him. With is a preposition. All right? Entonces, si se fija, está, el him está después de la preposición y la preposición está después del verbo. All right. Mientras que los subjects, all right, o los subject pronouns, que sería I, you, he, she, it, we, they, están siempre al, antes del verbo. Ok, so yo digo, I know you. Podemos hacerlo pregunta, can you help me? Pero el you va antes de help anyway. Aunque es pregunta, no importa. She isn't in love with him. This is the subject. He phones her every day. This is the subject. I don't like it. This is the subject. Wait for us. All right? En este caso es como una orden. ¿verdad? Espéranos. ¿Quién? Tú espéranos. O usted espéranos. All right? Imperative. ¿Se recuerdan que hemos visto imperatives? No llevan un sujeto, pero lleva un sujeto implícito que es you, porque le estoy dando o una orden o le estoy pidiendo algo directamente a usted. Call them this evening. Igual, este es otra, like another imperative kind of sentence. So you don't have a subject, pero es como que yo le diga, you call them this evening. All right? Entonces, eso es como lo, lo que tenemos que recordar. Eh, pronouns, independientemente del pronoun, they take the place of nouns. Yo digo, 
Rocío, por decirle algo, Rocío is my student, o digo, she is my student. El she reemplaz, reemplazo, sí, ¿verdad? <ríe> es Rocío, all right? O yo digo, Selena, talk to her. Her puede ser Lisette, talk to Lisette. All right, so puede ser el her que me reemplaza el name de Lisette, que en este caso fuera Lisette, o digo talk to Lisette or talk to her. Eh, the subject pronouns, eso que decíamos antes, John is a doctor. John es un nombre, all right, y he es un sujeto o un subject, all right. Sin embargo, antes, ya sea nombre o pronombre, va a ir antes del verbo, before the verb, all right. So we say, he lives in London. This is the, the verb. That's why we have a subject before, okay? Then the object pronoun is vice versa, okay? You have Anna calls John. Este es el verbo. Ubicamos el verbo primero y decimos, ah, bueno, si este es el verbo y la palabra John está en naranja, es porque es el object pronoun. Él recibe la acción de la llamada de Ana. All right, she invites him to a concert. ¿Quién es him? Probablemente es el mismo muchacho, probablemente es John. Noun equals object of the verb. The person who receives the action. Este es el que hace la acción. Yeah, so that's like the biggest difference here. All right, so I love him. ¿Quién recibe la acción? Él. ¿De qué? De mi amor. I love him. All right. So this is, again, this is the verb and this is the object pronoun. All right. So we also have, y eso es lo que les decía, tenemos prepositions. For example, we have with, to, on, from. So he doesn't want to argue with them. All right. So we have that preposition there. Este era el ejercicio que teníamos, Celi, el viernes. Y me parece que llegamos como por las seis, creo, si no estoy mal. All right, más o menos. Ok, a ver, solo para ayudarle a Celi. Number one ya está hecho por usted. All right. Do you know that man? Do you know him? ¿Verdad? ¿Por qué him? Porque estamos refiriéndonos al hombre. All right. Do you know that man? Es lo mismo, le pregunto, ¿conoce ese hombre o lo conoce? ¿A quién? A ese hombre. All right, entonces el him reemplazó el man. All right, Celi, tratemos de hacer la número dos. My friend and I have money. ¿Qué va aquí, Celi? Subject or object pronoun? Tiene su, 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 su cosito, su micrófono. It's subject. It's subject, which is which one, um, Sally? Uh, my friend and I is, este, uh, we. We, yes. We can go shopping. Very good. All right. Number three, igual lo hicimos con las niñas el viernes. Robert and Mark are late. Uh, this is true, uh, subject? Sería subject, ajá, y en ese caso, ¿cuál usáramos? Mark, uh, they. They, very good. Uh, you say they should hurry, all right? She gave a birthday gift. I really like it. ¿Cuál sería, Celi? Oh, she gave me. She gave me, yes. She a gave birthday. me, right, a birthday gift. I really like it. Elephants are very big, so. So, um, so it, it, it did a lot of food. How many elephants, Sally? Oh, elephants. Ah, so, um, so them. Subject or object? Is uh, 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 elephants are very big, so so them eat a lot of food. Mm, where is the verb, Liz? For number five, where is the verb, or what is the verb? It. 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 All right. 
Entonces, en este caso, Sele. So they. They, very good. They eat a lot of food. All right, very good. Let's see. My brother is studying because. Because my brother is studying because he he has a test tomorrow. Because he has a test tomorrow. Very good. All right. Nice. Okay. Um, Annie, number um seven. Do you feel okay? Can I help me? I can see. Can I help me? <laughs> you, 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 ajá, you, ajá, porque en este caso es como que yo le pregunte a usted, Annie, do you feel okay? Can I help you? Ahora, right, porque you. si digo, can I help me, es como me puedo autoayudar. <laughs> okay. Ajá, ajá. So, do you feel okay? Can I help you? All right, very good. Sally, uh, I mean, Sally Liz, number eight. My neighbors are very friendly. Mm -hmm. I really like them. Them. Very good. Super. All right. Like sería el verbo. All right. Y después de like va un object pronoun. So I really like them. Okay. A ver. Uh, Sally, can you try to do them, please? I need to find my book. Where did you put it? I need to find my book. Where did you put it? Okay, yes, it, que sería? Subject or object? Oh, uh, it's uh, object. It's object. ¿Por qué? Because, uh, se está refiriendo al libro. Ajá, y aparte se encuentra dónde? Antes o después de algo? Del verbo. Después put. del verbo, right. Okay, where did you put it? Very good, nice. Um, Liz, number 10. Oh, no lo veo. Ah, I know. Oh. Oh. Uh, spider, how it's made. Um, they also have many eyes. Excellent. And they also have many eyes. All right. On that sentence, Liz, which one is the verb? How? Excellent, very good. Y como ya dijimos que el sujeto va antes del verbo, entonces it's they. Super, very good. Ok. Les dejo estas aquí. Estas no las vieron, creo, la semana pasada. Bueno, la tenían en el resto de la presentación. Number 11, 12, 13, 14, 15, and 16. Les doy, no sé, unos dos minutitos para que lo hagan ahí. Me avisan y la corregimos.
puse la caja de en una tienda. Finished. Finish, Liz? Yeah, all right, let's check number 11 then. Uh, Ani, can you do number 11 for us? I am busy right now. Call you, please call me after an um, hour. Um, hour, excellent, very good. I'm busy right now. Could you please call me after an hour? Very good. Um, Ani, which one is the verb in that sentence? Uh, call. Call, very good. Call, very nice. Okay. Uh, Liz, number 12. Eso no la hice. <laughs> what happened? <Liz? laughs> no no le entendí mucho. Una. A ver, okay. Annie? Eh, no sé si está, pero dice he gave me the box. Uh -huh. But he lost it. Mm. ¿Qué Ajá, porque ajá. quería hacer lo mismo, o sea, pero me quedé así. No, no lo creo, dije yo. Ajá. Pero, 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 pero si, fíjense que sí tendría que llevar un sujeto, eso sí. All right, porque lost es el verbo. Ahora, ¿tiene sentido si la oración dice, él me dio la caja, pero él la perdió? ¿Quién perdió la caja? Yo. Ajá. Yo. Yo, ajá. Claro. Yo. Ajá. All right, ah, so entonces, he gave me the box. But uh, I lost it. it. Uh -huh. Yeah. Very good. Celi, si la tenía bien, Celina? Sí, ¿verdad? Mm -hmm. Super. All right. Very good. Celina, can you do 13? Bueno, la puse mala, pues, al fin. Celi, no le logré escuchar. Disculpe. We gave him the the money uh -huh. and he came and he gave us yes uh -huh. and he gave us the can excellent all right por qué us because it's because we're talking about we we gave him the money and he gave us the candy right y si se fija gave es el verbo all right después del verbo necesitamos un object pronoun all right Y us le corresponde a we. ¿Ese había puesto Liz? Eso sí la había hecho. Excellent, very good, excellent. A ver, Annie, 14. I asked most, eh, never I eat. Never, ajá. Uh -huh. No sé cómo se dice, junk. Junk food. Junk food, junk. yes, yes. Junk food, the cows eat, isn't 
healthy. Excellent. Yes. Ahora, ese it que usted me mencionó, Ani, ¿sería sujeto o objeto? Objeto. Ani Teresa okay. Guzmán. <laughs> no, sujeto. Es sujeto. <laughs> All right. Acuérdese sí, que sí, a pesar sí. de que está el is, que no es un verbo de acción, pero es un verbo. All right, very good. Excellent. Liz, number 15. Who is she? Do you know her? Excellent. Very good. Do you know her? Nice. Very good, Liz. And Sally, number 16. My sister isn't here. Uh, she, she is at work. My sister, she is at work. Very good. She is at work. Very good. A ver, más o menos hoy ya mejor, ¿verdad, Liz? Sí, yo sé. All right, very good. And igual, pero igual, solo por las dudas, ¿verdad? <laughs> Vamos a hacer una última práctica con los subject pronouns. Los object pronouns, perdón. Solo eh, déjeme aquí buscarle el último ejercicio. No, aquí estoy haciendo. All right, para que podamos ahí ya decir hoy sí, ya terminamos de entender eso, ¿ok? Just give me one second, please. Subject, subject, subject. All right, girls, just give me one second. Teacher, sigo sin resolver la, 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 aquella página. De verdad, Celi. Eh, o sea... <laughs> Porque nunca me lo acepta. Yo no sé de qué otra forma ponerlo. Y, 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 ¿Y se acuerda las que yo le mandé? ¿Las copió? Es que no me la ha mandado. ¿Cómo no sé? Leo, no se la, pero no, se las puse en el chat. Ya me acordé. No ah, sí, pero le pude tomar fotos. ¿Por qué no me aparecieron a mí aquí? Ay, no sé, literalmente. Vamos a buscarla, no se preocupe. Ahorita, solo déjeme... Y, no, un ejemplo en el, en el, en el me podría colocar. Porque le pregunté a Liz y dice que tampoco. ¿Tampoco, Liz? Y después las hice, pero lo, lo que tuve que hacer es que la borré todo y lo volví a hacer otra vez. Lo que tenía positivo lo puse negativo, lo negativo positivo y así me dio. Porque si sí, no da, uno lo pone y no, da mal. No sé por qué. Ok, ya lo vamos a revisar. Mm -hmm. ¿Qué pasó ese ejercicio, Ani? Sí, Ani, ya tiene 100. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál, Selina? No le escuché, disculpe. Este, un ejercicio que no me voy a pasar. Ya, ya, ya se lo mando por... El 1.12 creo que era, Vaseli. Ajá. Uh -huh. All right, ok. Ya lo vamos a ver ahí. A ver, eh, quiero ver este. Bien. ¿Verdad que este no lo hemos hecho? Liz, revíselo. Es muy parecido a un examen, un disque examen que tuvimos la semana pasada, pero es obviamente... Sí, pero no. <risa> no, no. <risa> ok, entonces, ¿qué van a hacer aquí? Igual entre las tres, ¿verdad? Vayan leyéndolas y vayan decidiendo si va a ser subject o object. Ok, so, entonces usted viene la lee, my brother is a college student, da, 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 da. him, he or she. Entonces escoge la, la opción, eh, the, the, the correct choice, ok. All right, cada, cada, si gustan, cada quien vaya leyendo una para que puedan también practicar la lectura y luego vean la respuesta correcta entre las tres. Celi, estamos haciendo este. Igual, si gustan, para que las tres estén en el, eh, practicando y ayudándose. Por ejemplo, usted puede leer la número uno y entre las tres revisan la respuesta correcta. Luego Liz lea la dos, luego Ana y la tres y así van. All right, so you have to choose between subject or object. All right. Las quiero escuchar leyendo. <laughs> My brother is a college student. Um, him will graduate, graduate next year. Creo que esa era verdad, Celi. Him? Juan? Sí, him. 
Qué bueno. Perdón, perdón que tenía cerrado el micrófono. <risa> la ve, ¿verdad? Sí. No la no, A. La digo yo. Porque dice, my brother is a college student. Ajá. Recuerda que va el, nom pronom el nombre antes sí. del verbo. Ajá. Sí, sí, está estudiando más verbo. Ajá. Sí. Es cierto. Es, sí. uh -huh. Ahí me, me, me fui. Sí, sí. He will graduate next year. Ok. okay. No voy a agarrar yo. Sandra. Bueno. And Tom will be at the airport tonight. Entonces, este siempre eh, está el verbo aquí. Entonces, como es Sandra y Thomas, sería they. 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 They, they yes. will arrive at 7 p.m. Okay. Yes. The trip. After you meet um, them, okay. him at airport. I know. So I, after no. you. Sí, sería them o him. Es after the person, they, 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 him. After you meet him at the airport. Please stay the, para mí es him. Ay, no sé. <laughs> Bueno, quizás aquí la, la, la clave, quizás lo que dice después, lo que dice después es, please take them to the hotel. In the, in the hotel. Ajá, entonces, ¿qué está hablando de ellos? ¿Aquí de quién está hablando? De, el, de ellos. De ellos, sí, está hablando de ellos. Mm -hmm. Pero eso es que sí está aquí un verbo de meet. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí. ¿cuál escogemos de aquí? Después de tu encuentro en el aeropuerto. Sí. Porque dice que después de tu después que tú los conozcas. A ellos, ajá. De Him, entonces. Ajá, ya que es Him. Ajá. Yo le encontré con lógica con Him. Ajá. Okay. Yo le encuentro lógica con Them, porque dice: After you meet them, meet them at the airport, please take them to the hotel. Pero que dice Them otra vez, no sé, no le encuentro ajá. lógica. Yo ahí, ajá, por eso me he confundido, porque no sé si también va DEM y después otra vez DEM. Por eso es que me perdí. Es que como está hablando de ellos, porque no, no está hablando de otras personas. Y acuérdense que el verbo es a donde recae la, a donde recae la acción. Y a dónde va a recaer la acción. En él, pero y en él, ¿dónde lo veo? Por aquí no lo veo. Uh -huh. Después que tú conoces... Ok, Sam. Vaya, sorry. Lo dejamos así y estamos a la ticha. No, dejémoslo así y vamos avanzando. Vale. El cuatro. I have a problem with question. Four. Could you please help me? Help me. Help me. ¿Por qué estás? Tú estás pidiendo ayuda. Ajá, yo tengo un problema con la pregunta 4. ¿Podrías ayudarme? Ajá. Sí. Ajá. Porque siempre okay. está con Aide. Sí, ajá. ¿Qué problema? ¿Puedes ayudarme? Entonces, es en la tienda. Es mi turno, ¿verdad? Mis amigos y yo vamos a ir a un movie. Would you like to join join us? Es la A, la A. Use. Join. Disfrutar con, dice, ¿te gustaría disfrutar con nosotros? Yes. Uh -huh. Sí. 
Porque aquí os, dice, os es la cosa. Ah, sí. Ah, sí. Eso me incluye a nosotros. Sí. Nueve. Las nueve. Yo, ¿verdad? Where shall I put these cups? Shall I put uh, them? It's it on the tablet. It yes them. De acuerdo. Liz, la verdad. The people in the restaurant are ordering food. They look hungry. Yes. Sí, they. The eleven is I don't like that dog. I don't like that dog. Uh, it, it by me. It. Yes, it. Last kid. Uh -huh. I try to talk to hear. This morning, but no want as were the phone. Para mí sería here, pero no sé. Oh, I dare to talk here. They... Here. Ella, de manera de mañana, no sé. I talked to her. Uh -huh. I talk to her. It's more. Mm -hmm. Her. Yes. Her. This morning, but no one answered the phone. Okay. But Ellie. Okay. Call this number if you have any problems. Mm. Is my open number? It is. Yes. My no. uh -huh. Uh -huh. Call this number if you have any problem. It's it's my office number. Okay, teacher, we finish. Solo se extendemos. La segunda parte. Ah, pues no hemos terminado. Aquí falta la otra. Ok, uh, should I give this book? Should I hear? Books to you or to no. Podría, podría yo darte este libro para para ella. No, porque es para you. Para ti. Ajá. Ajá. You? You, to you or to Laila? Uh -huh. mm, I like uh, she because no sé, I like they, she because they are always tell, tell no sé cómo se dice eso telling funny stories she I like she, no sé Para mí sería así, lo más lógico. I like them because... I are... like them. Uh -huh. Ajá. Yeah. Ah, ya. Yeah. I they like them. Always telling funny, funny like. stories. Uh -huh. okay. uh -huh. Please don't ask me that question. I don't know the answer. Me. Me, I see. 
Friends and I have a great time. We really enjoy the movie. Mm -hmm. We? Mm -hmm. Excellent. Very good, Liz. Esa, esa pronunciación de LED es super bien. Enjoyed. Very good. <laughs> Very good. Okay, veamos entonces. Uh, number one, my brother is a college student, will graduate next year. ¿Qué tenían de respuesta? He, he, he. Acuérdense que will graduate es un verbo en futuro, pero es verbo al final. Will graduate. Entonces necesito un sub. Sandra and Tomás will be at the airport tonight. They. They, they, they will arrive at 7 p.m. Igual está en futuro, pero está antes del verbo. They will arrive at 7 p.m. Number three. After, esa oí que teníamos así como, no, no sabíamos si era him o era them. Lo bueno que no era they, ¿verdad? Eso sí estaba claro. <laughs> Very good. All right. Entonces decimos, after you meet them at the airport, Please they take them to the hotel. Después de que los encuentres o los recibas en el aeropuerto, llévalos a quienes, a ellos otra vez, al hotel. All right? Entonces, pareciera que se repite, ¿verdad? Y por eso quizás no se entraba la duda, pero eh, no, tiene, no tendría sentido por el, todo el contexto de la oración si decíamos him, porque después se pasa a them. Entonces, ¿lo va a encontrar a él o lo va a llevar a ellos al hotel? ¿Qué va a hacer? All right, so then it would be a... Number four, I have problem with question four. Could you please help? Me. 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 All right, me, ¿verdad? Acuérdese que está después de help. Entonces, después de un verbo necesito el object. Number five, my friends and I are going to a movie. Would you like to join? Us. Us, and very good. Us, ¿verdad? Después de, join es un verbo. All right, entonces te gustaría ir con nosotros. All right, join us. Very good. Number, nos vamos a pasar a number nine. Where should I put these cups? Should I put it? Ah, ah, seguras. No, no, pero <laughs> a ver, revise cuántas tazas hay ahí. Oh, we are, we are put them. Because it's them. Them. Sí, porque cups está en plural. ¿Verdad? Sí, these cups. Ajá. All right, very good. Number 10, the people in the restaurant are ordering food. They? They look, they look hungry. Yes, they. All right. Look is un verbo. They look hungry. All right. Very good. Number 11. Um, number 10. I don't like the dog. It, it, bit me. it bit me last week. All right. It como subject, ¿verdad? It bit me last week. Very good. Bit es el verbo en pasado de bite. All right. De morder. Luego tenemos 12, I try to talk to. Talk 
dos A, ahí le colocamos eh, here. Excelente, very good. Yes, I tried to talk to her this morning, but no one answered the phone. Very good. Talk es un verbo y luego hay una preposición to. All right, entonces lo único que podemos hacer ahí es escoger un object pronoun. All right, so I try to talk to her. Number 13, uh, call this number if you have any problems. It, it is. It is it, my it. office number. Very good. Es it como sujeto, no como objeto. All right, very good. Number six, should I give this book to... You? To you. Laila, all right. Now, should I give this book to you? Ese you is object or subject, please? Subject? <laughs> <laughs> all right, sorry. Uh, subject or object? Then eso me quedé, ¿verdad? Should I give this book? Aha, uh -huh. ¿qué es? Subject, subject. or object? Lisa López. <laughs> ¡Ay! ¿Qué le pasó? I know. Object. Object. Ah, ok. okay. Después de una preposición va a ir un object. Should I give this book to you or to Laila? Very good. You, sí es el you, obviamente, como respuesta, pero no como sujeto, sino que como objeto. Es, ¿Te doy el libro a ti o a ella? All right, ese ti, uh, te, te, doy, te doy el libro, ese te doy el libro es you, como object. All right, very good. Number seven. I like them because they are all telling funny stories. Very good, very good. I like them. All right. Very nice. Number eight. Please don't ask me the questions. I don't know the answer. Claro, very good. Please don't ask me the question. I don't know the answer. All right. Number 14. When you see Mr. Smith tomorrow, please ask. Him. 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 Very good. Him about the homework, right? Very good. Number 15. When? It is. It. When it is eight o'clock, our class will begin. Ese it es objeto o sujeto? Sujeto. Sujeto. Very good subject, ¿verdad? Number 16. My friends and I had a great time. We? We really enjoyed. We really enjoyed the movie, all right? Enjoyed sería el, el verbo, all right? So we really enjoyed the movie, okay? Very good. Yo creo que estamos mucho mejor que la semana pasada. All right. Creo que lo vamos entendiendo mejor. All right. Now I don't know if you have any questions. No questions? No. Super. Sí. Aquí nada más es como de practicarlo, ¿verdad? Yo sé que estamos a punto de salir de vacación, pero usted trate de practicarlo lo más que pueda para que no se le vaya a olvidar. All right. Tenemos un par de minutitos todavía. Quería enseñarles esto a ustedes aquí. Just give me a second. Hold on. Jessica, lo más bueno. difícil era hacer preguntas. Sí. Uh -huh. Uh -huh. All right. Sí, eso sí. Para mí. Ok. A las compañeras sí les sale mejor. Okay. No, lo más difícil para todos, Celia. Así que tranquilo. <risa> Come on, Annie. Lo hizo bien, Annie. A ver. Eh, siempre en la plataforma en el, no recuerdo, 4.6 estamos en pronunciation. Recuerden que en inglés hemos dicho varias veces que tenemos dos tipos de preguntas. Yes, no questions y los WH questions, ¿ok? Mañana vamos a ver un poquito más de eso para hacer más práctica, ¿ok? Porque también es importante eh, no dejar de lado la pronunciación. So, cuando hablamos de yes, no questions, all right, in English, the um, intonation goes up. All right, and when we have WH questions, the intonation goes down. For example, I say, do you like pop music? Pop music sube, all right? Do you like pop music? All right, or you say, what kind of music do you like? Y el like va hacia abajo.
esta es la forma de hacer preguntas en in inglés. Cuando decimos yes, no questions, la entonación va a subir. Do you want to come with me? Hoy que ya vemos los object pronouns, ¿quiere venir conmigo? Do you want to come with me? All right. Do you want to learn English? All right. Hay una entonación que va hacia arriba. All right. Y cuando le pregunto, what is your name? Name baja. All right. Where do you live? All right. Entonces, he de recordar que cuando hacemos yes, no questions, our intonation is going to go up. And when we ask WH questions, our intonation is going to go down. All right? A little bit. Tampoco es que, what kind of music do you like? Tampoco es así, ¿verdad? Pero si hay, una, hay, un, hay un cierto eh, pitch que baja, un volumen que baja, all right? Para hacer ese tipo de preguntas. Mañana vamos a ver, voy a dejar de que eso y quiero que veamos esto acá. Eso lo vamos a ver mañana igual. A rising and falling intonation. Rising is hacia arriba y falling is down. All right. Rising and falling intonation. So falling intonation, se los voy a leer antes de terminar acá. Igual mañana lo vamos a ver y vamos a hacer unas prácticas. Falling intonation is when we lower. Cuando la entonación baja, es cuando bajamos nuestra voz al final de la oración. Y eso es importante que lo vean. Voy a, a, a regresarlas aquí para que vean esto de la plataforma, el video de la plataforma acá. Mire acá, el, lo que tiene en este caso para arriba es el final de la pregunta, no es toda la pregunta. Igual que acá, lo que tiene la, la falling intonation, la, la entonación que baja, es la, la parte última de la pregunta, no toda la pregunta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que decíamos en la que teníamos ahí y que ahorita vuelvo a compartirla. ¿Verdad? Entonces decimos, eh, falling intonation is when we lower our voice at the end of the sentence, al final de nuestra oración. ¿Ok? This usually happens in a statements in question, and a statements and in questions that contain words like where, when, what, why, how, who, All right, que ya nosotros sabemos que se llaman eh, information questions o las WH questions que igual están en la plataforma. Acuérdense que son las mismas, all right? Entonces, this information es la misma que está en la plataforma, solo que ahondando en el tema, all right? Que puede ser what, puede ser where, puede ser who, puede ser when. Pero por lo general cuando veamos este tipo de, de preguntas, nuestra entonación va a bajar un poco el final de mi pregunta. All right, here are some examples. All right, so here we have, my name is Ever. Igual, mire acá, aquí no solo nos estamos enfocando en las preguntas, sino que también en statements como oraciones, all right? Usted dice, my name is Ever. Nice to meet you. You, ahí baja mi voz. I'm going to the movies. I'll be back in an hour. Have a great day. Day baja. Entonces, Ever, you, movies, hour, and day es donde va nuestra, donde baja un poco nuestra, nuestra voz, all right? Eso cuando es oraciones. When we have questions, decimos, what is your name? Where does he live? Why did you do that? Who's the woman over there? How can I open this? All right, entonces, todo lo que está en amarillito, que es nuestro final de la pregunta, nuestra entonación va a bajar un poco. All right? So, mañana, cuando estemos en el... vamos a hacer este tipo de preguntas para ver si usted siente que baja su entonación un poco al final y que tiene que lograr que le baje un poquito. All right? A ver, y eso es nada más como para terminar. Rising intonation is going up. Recuerde que rising is going up. A rising intonation is when we rise the pitch, cuando hacemos que nuestra voz suba, of the voice igual at the end of the sentence, siempre es al final, at the end of the sentence. We use this kind of intonation in questions that, answer, that are answered with yes or no. These are called yes, no questions, ¿ok? Entonces, en esta decimos va para arriba cuando hacemos el yes, no questions, ¿ok? Igual acá. Are you American? Does she know about this? 
Can you let me a pencil? Is the movie good? Are we leaving soon? Entonces, lo que está en celestito es lo que tú. All right, so tomorrow we're going to do those practices. Um, so you can like um, exercise pronouncing and having a better um, intonation. Okay, so mañana va a ser un poco más. Eh, y y el, la, la presentación de PowerPoint de hecho sigue. Y hay otro tipo de, de expresiones o cosas que también tenemos que saber cómo por lo general se pronuncia o cómo va la entonación en inglés para esos tipos de oraciones o preguntas. All right, so. Eh, las voy dejando ahorita. Por favor, avancen en lo que pueda Liz y Celi en la plataforma. Acordémonos que hay que terminarla para miércoles a más tardar. Ani ya está así como que, ¡yay, yupi! Porque ya la terminó toda súper la estrellita. Sí, súper relax, all right. Igual yo me comunico con los demás compañeros y compañeras para que se pongan al día con la plataforma. Thank you so much. Las veo mañana. Have a very good night. Thank you. Thank oh. you. Bye. 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 Bye.